മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ദ സംസ് ബിലോ അപ്പം നമുക്കിനി എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതൂ ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരൊറ്റ ഫോമാണ് ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടെന്നിൻ്റെയോ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയോ തൗസൻഡിൻ്റെയോ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെന്നിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ടു ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു കാരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെയും ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ടു കൊണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് വരാത്ത രീതിയിൽ ടു ഞാൻ മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഇവിടെ എന്തു വന്നു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ വന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ വന്നത് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് അതായത് നോക്കി ഇത് തൗസൻഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ചെയ്യും ഇവിടെ തൗസൻഡ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ഡെസിമലുണ്ട് മൂന്ന് ഡെസിമൽ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് ടു ബൈ എന്ത് വന്നു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എന്താ വന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കി ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ടു ബൈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് ഫോർട്ടി ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇതിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും 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 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു ബൈ ഇത് വരും ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫോർ ബൈ ഹൺ ഇത് വരും ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് പോവാനില്ല അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇത് ഒരുമിച്ച് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് എയ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പം ഡെസിമൽ ആയ കാരണം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഡെസിമൽ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ക്യൂബ് മൾട്ടി
അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാ ഒരുമിച്ച് എഴുതേ അപ്പൊ ഇത് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ആണ് പ്ലസ് ഇത് ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കണേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കാരണം ഇവിടെ ടു ഡെസിമൽ ആണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡെസിമൽ മാറ്റണം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഡെസിമലാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡെസിമൽസ് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഡെസിമൽ ഫോം കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇതിന്റെ കൂടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോർ ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡെസിമൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് നോക്കി അപ്പൊ എളുപ്പം എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡെസിമൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ടു നമുക്ക് ഡെസിമൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മോഡൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവും വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി തന്നേക്കാം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പോയാലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ വരണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊടുത്തു ഇനി വൺ ബൈ ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതാ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഡെസിമലാക്കി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു കണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണെ ടെന്നിന്റെ ക്യൂബ് ടെന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓരോന്നിനെ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിനെ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കിയാലോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡെസിമൽസ് മാറ്റാം വൺ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഫൈവ് വന്നു സെവൻ വന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആയി അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അനദർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഗീവ്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ ഏതോ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെസിമൽ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ടെൻസ് കൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം വാല്യൂവിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ അതുകൊണ്ട് പോയി അതായത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വന്നു തൗസൻഡ് എന്ന് തോന്നി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ
ബാക്കി ടു സീറോസ് ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലല്ലോ ഇത് ഫോർ ഡിജിറ്റും ഇത് ത്രീ ഡിജിറ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് ആക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിനെ ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ വൺ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ചെയ്ത ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത ടെൻ കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ടു ടൈംസ് കാരണം ടെന്നിൽ ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ബാലൻസ് വൺ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ടു അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു കണ്ടോ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ബാലൻസ് ടു വന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഫൈവ് വന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ സീറോ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഒന്നുമില്ല ഇതിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ഇതിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡിജിറ്റും ഇത് ടു ഡിജിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എഴുതാം ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി റിമൈനിങ് ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിൽ സെവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ വന്നു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഫോറിൽ ഫൈവ് പോവില്ല അപ്പോൾ ഫോർട്ടിയിൽ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എഴുതി പക്ഷേ ഇത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഇത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് നയൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ബൈ ഇതെന്ത് വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്തായി മാറി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറായി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിനെ ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് അതിനെ ടു ഡിജിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഡബിളായി മാറും ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ ആവരണേ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വരും പിന്നെ ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടും നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ടു രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെസിമൽ എന്താണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ